достаем лодочки. Андрюха маневрирует. Я уже там на берегу стоит. Чем мозга? Надо помыть, конечно, борта. Потом. Поехали катерочки, загрузились мы. Вот она, красота. На первый, второй рассчитайся. Вот мой поехал. Вот мне интересно, плита не обрежет стропу? Миша перевяжется, сказал. В этот раз наш маршрут начинается из города Санкт-Петербурга, но не по воде. Мы поднимаем лодки на прицепы и отправляем их прямо на место старта. А стартуем этот маршрут из города Казани. В городе Казани мы будем несколько дней любоваться местными красотами. Ну и это мой домашний город. Вот, собираться, готовиться к старту. И 1 числа, по-моему, мы стартуем, если раньше не получится. А первая наша точка – это Болгар, наше культурное место, то есть место пое такое в Татарстане, где построен град, старинный город. А следующая точка – это Чистополь, но, скорее всего, мы на него, в него будем заходить на обратном пути. Была мысль посетить музей часов Чистопольского часового завода, и это уже Кама. И, соответственно, по Каме мы доходим до э, впадения в нее речки Вятки. И здесь э, мы будем принимать решение, будем мы заходить в, на нашу родину, это город Нижнекамский, город Набережной Челны, либо не будем тратить на это время, потому что, в принципе, смотреть в городах особо такого ничего, нечего. И сразу идем уже по Вятке. По Вятке мы добираемся значит получается до города э, Мамадыш населенный пункт который такой самый наверное интересный красивый набережный может быть даже высаживаемся или проходим мимо дальше наша точка это Соснова э, это город э, в котором оплот нашего оборонного судостроения далее мы доходим до моей места рождения это город Ветские Поляны Здесь живут все мои родственники, родители. И через сутки мы возвращаемся назад в Казань. Да, такой не слабый крюк, но как бы мы его решили сделать. Это моя идея. После мы выходим в город Чебоксары. В Чебоксарах проводим вечер, дозаправляемся и выдвигаемся на речку Витлуга. Нам он понравился рельеф этой реки, решили попробовать в нее зайти и посмотрим, сколько это глубоко. А после этого прохода мы продвигаемся в Нижний Новгород, в Нижнем Новгороде ночуем, встречаемся с нашими капитанами и новыми экипажами, которые присоединяются нам далее, и выходим в сторону городца. Городецкий э -э гидроузел проходим, э -э проходим Далее на Юрьевец, это, там, да, проходим Горьковское водохранилище. А с Юрьевца мы переходим в Плёс, и в Плёсе к нам присоединяются еще экипажи. Наши по дороге, по-моему, в Кинишме. Вот. Здесь мы а, тоже, опять же, тусим в несколько мест. Говорят, здесь очень красивые места, мы никогда не были, хотим посмотреть. И продвигаемся до Костромы. Где мы будем ночевать, в Костроме или в Плёсе, не решили. Тут не принципиально километров, тут не так много. Соответственно, после Костромы мы передвигаемся в Ярославль. В Ярославле мы ночуем. У нас до заправка там. Гуляем по старинному городу. И двигаемся в Рыбинск. Здесь мы должны будем принять решение по погоде. Идем мы из Рыбинска сразу в Череповец. Или мы переходим в 
Коприна. Нам нравится очень эта база, и в, в Коприна нам э, хочется всегда побывать. То есть база очень красивая, место очень шикарное. Соответственно, переходя в Рыбинское водохранилище, мы оказываемся в Череповце. Делать там особо ничего, заправок нет. Вот, проходим Череповец. Этот маршрут мы проходили в прошлом году, поэтому мы решили его прости быстро. Идем в Шексну. В Шексне заправляемся после гидроузла. Соответственно, нам там уже предложили базы посетить. Вот, соответственно, проходим весь Волгобалт, заканчиваем его прохождение в Вытигре. Скорее всего, начнем в Вытигре и на следующий день переходим в Изнесение. В Изнесение на базе дозаправляемся. У нас там уже прикормленное место. Вот. И переходим уже в Мандраги. И, возможно, даже не ночуем в Мандрагу, перейдем сразу в Новую Ладу. Опять же, это будет нам решать погоду и как вообще нам повезет. Ну и из Новой Ладоги до заправка и переход уже в Санкт-Петербург. В целом, маршрут вот такой. В общей сложности 2800 километров этот раз мы задумали пройти. Как все получится, смотрите нас, подписывайтесь.